குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய விஏ எக்ஸாமில் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி அதை பற்றின வீடியோஸ் வந்து நம்ம தமிழில் பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷில் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டீங்க ஸோ நம்ம இனிமேல் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே வந்து வீடியோ போடுவோம் நீங்கள் ரெண்டையும் மிஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருபத்தஞ்சி மார்க் நம்ம வந்து சிம்பிளாக வாங்கிடலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இதில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னென்னலாம் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோமோ அதை ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும் எப்படின்னா நம்ம நம்ம பிறந்தோம்னா நமக்கு பெர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்பாங்க பெர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம யார்கிட்ட போய் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு அந்த ஃபார்ம் நம்பர் என்னது அந்த பெர்த் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்ததுக்கான ஜிஓ என்ன என்ன வருஷம் இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் சேர்க்கும் போது வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்போம் அப்போ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டோட ஜிஓ என்னது அது எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க அதுமாதிரி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து பிசி ஓபிசி எம்பிசிலாம் இருக்குது எந்தெந்த சர்டிஃபிகேட்டை யார் யார்கிட்ட வாங்கணும் இப்படிங்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பண்ண கூட சின்ன சின்ன விஷயத்தை கரெக்டாக பார்த்தீங்கனாலே போதும் நம்ம ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் தாத்தா பாட்டிலாம் எடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு பென்ஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்ம் நம்ம கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜரில் வாங்கணும் அந்த பேசிக் டேம்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா விஷயமும் அப்புறம் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு ஒன் இயருக்கு ஒருக்க வீட்டு திருவை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பைசா கட்டுவாங்க அந்த வீட்டு திருவை அப்படிங்க எந்த விஷயத்துக்காண்டி கட்டுதோம் இது மாதிரி நம்ம நம்ம லைஃப் சைக்கிளில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை படித்தாலே போதும் இதில் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் விஷயத்தை வந்து நம்ம ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இதில் என்னென்ன செக்ஷன்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ஒரு இருபது செக்ஷன் படிச்சிட்டோம்னா போதும் இதோட சிலபஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிடலாம் இருபது செக்ஷன் அப்படிங்கிற பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு செக்ஷன் அப்படின்னா அதை பற்றினா நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கத்தில் முடிஞ்சிடும் ஒரு பேஜ் கூட இருக்காது ஹாஃப் பேஜில் ஒரு செக்ஷனை பற்றி நீங்கள் சிம்பிளாக படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இருபது செக்ஷனையும் படிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் போச்சு அப்படின்னா டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் படித்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது நாளில் படித்து முடிச்சிடலாம் ஓகே இதில் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜிஓ அப்புறம் வந்து அந்த ஜிஓ நம்பர் என்ன ஜிஓ டேட் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்காருனா அந்த மேல் ஆஃபீஸர் யார் அவருக்கு அடுத்து யார் அவருக்கு அடுத்து யார் இப்போ முதல்ல கலெக்டர் வருவார் அதுக்கப்புறம் டிஆர்ஓ அவருக்கு அடுத்து தராங்க அவருக்கு அடுத்து தராங்க ஆர்டிஓ அவ அப்புறம் தாசில்தார் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன ரேங்க் அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க ஒரு நாலு இதை ஆர்டரை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு இது எந்த ஆர்டரில் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துட்டோம்னா போதும் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் இந்த விஏஓனாலே வில்லேஜ்னு வருது வில்லேஜ் அப்படின்னா என்னது இருக்கும் லேண்ட் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து லேண்ட் இருந்தால் அந்த லேண்ட் என்ன பண்ணணும் லேண்ட் நமக்கு வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பேசிக்கான விஷயம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் எடுத்து பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் வரைக்கும் எடுத்து பாருங்கள் எல்லா கொஸ்டின்லையும் கண்டிப்பாக ஒரு ஏக்கர்னால் என்ன ஒரு சென்டுனா என்ன ஒரு கிரவுண்டுனா எத்தனை சென்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேசிக் டேம்லாம் கண்டிப்பாக எல்லாத்துலையும் கேட்டிருப்பாங்க இந்த இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினில் வந்து ஒரு ஏழு கொஸ்டினை வந்து ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு செவன்த் புக் வரைக்கும் உள்ள பேசிக் டேம் படித்தாலே வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம பேசிக்காக நாலேஜ் இருந்தாலே ஏழு கொஸ்டின் போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி செக்ஷன் இருக்குது அந்த செக்ஷனில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்னென்ன என்னென்ன முறையில் நடக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை படித்தீங்க அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் சிம்பிளாக வாங்கிடலாம் ஓகே விஏஓ சிலபஸில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா அந்த இருபத்தி ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு செக்ஷனோட அவுட்லைன் என்ன அப்படிங்க போட்டு படிச்சுக்கணும் ஜிஓ டேட் அதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது படித்தா கூட பிரச்சனை கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட அவுட்லைன் என்ன அப்படிங்க படிச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு வயசானவர்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா அவர் அவ்வளோ படிச்சுட்டு கூட மாட்டார் ஆனால் அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் விஏவோட வேலை இது அதெல்லாம் ஆறு என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நமக்கு வந்து ஒரு சில விஷயம் நம்ம கற்றுக்காமல் இருப்போம் அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக அந்த மக்க பண்ண வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் படிச்சுக்கணும் முதல்ல அந்த விஷயத்தில் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டாலே போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து விஏஓ டியூட்டிஸ்
கிராமத்தில் கூட எல்லாமே ஒரு கிணறு முதற்கண்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க ஒரு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க ஒரு வேல்யூ பண்ணி ஒரு கணக்கு போட்டு தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயம்லாம் அப்பப்போ கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் தாசில்தார் அவங்கெல்லாம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அதான் வந்து அஸ்மோசிஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்த்து வந்து ரிசர்வ் லேண்ட் அண்ட் புறம்போக்கு புறம்போக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் அதுக்கு நேம் வந்து அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க புறம்போக்குன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே செவன்த் ஒன் வந்து ரீலிங்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேண்டு ரீலிங்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தரோட ஓன் லேண்டு ஒருத்தர் நேம் வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவர் இன்னொருத்தருக்கு மாற்றி கொடுக்காரு ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதா அந்த ரீலிங்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் அப்படிங்கிறது எட்டாவது வந்து இரிகேஷன் இரிகேஷனாக நீர் பாசனம் ஓகே இந்த ஒரு கிராமத்தில் வந்து மொத்த எத்தனை எத்தனை ஆறு இருக்குது எங்கெங்கே தான் அவங்களுக்கு தண்ணி வருது எவ்வளோ தண்ணி வருது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் நைன்த் ஒன் வந்து ட்ரீஸ் ஓகேவா இப்போ வந்து ட்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லா கிராமத்தில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்ம ஹைவேஸில் போகும்போது கூட ஹைவேஸில் போகும்போது கூட எல்லா ட்ரீலையும் வந்து அவங்க நம்பர் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒருவேளை அந்த மரத்தை வந்து வெட்டி விற்கிறதா இருந்தால் கூட அவங்க இந்த மரத்தை இந்த ரேட்டில் தான் வைக்கணும் இவ்வளோ டன் மரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இந்த இந்த ரேட்டில் தான் கொடுக்கணும் ஒரு வெயிட்டுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அதை விஏஓ சைன் பண்ணக்கூடாது ஆர்ஐ சைன் பண்ணக்கூடாது யார் யார் சைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை பற்றி தான் அந்த ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற டேமில் வரும் டென்த் ஒன்று வந்து என்க்ரோச்மெண்ட்டு என்க்ரோச்மெண்ட்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான ஒரு லேண்ட் இருக்குது அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பெர்மிஷனில் வாங்காமல் மற்றவங்க யாராவது வாங்கி அதை பயன்படுத்திட்டாங்க ஓகே அவர் ப்ராப்பராக வாங்காமல் மற்றவங்க அந்த இடத்துல அவங்க ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க எப்படி அவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்கலாம் இல்லை அதை நம்ம முதல்ல எப்படி அதை நம்ம அவங்க அந்த விஷயத்த பண்ணாமல் நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த என்க்ரோச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது லெவன்த் ஒன் ஏலியேஷன் ஆஃப் லேண்டு ஏலியேஷன் ஆஃப் லேண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு லேண்ட் வந்து நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க அதை வந்து ஒரு ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்கூலு காலேஜு டெம்பிள் ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க அந்த லேண்டை கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதை வந்து அவங்க எந்த மாதிரி ரூ எந்த மாதிரி விதத்தில் அவங்க அதை பங்கு போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அந்த அலியேஷன் ஆஃப் லேண்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேண்டு அப்புறம் பெர்த் அண்ட் டெத்து பெர்த் அண்ட் டெத் அப்படின்னா நம்ம இப்போ நம்ம பெர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ நம்ம ஃபில்லப் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் நம்பர் இருக்கும் ஃபார்ம் ஒன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பெர்த் சர்டிஃபிகேட் ஒரு சில பேர் வாங்காமே இருப்பாங்க பிறந்து இருபத்தி நாலு வருஷம் வச்சு போய் பெர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்குவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபார்ம் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த அப்புறம் வந்து டெத் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எந்த ஃபார்ம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்தெலாம் சொல்கிறது தான் பெர்த் அண்ட் டெத் அப்படிங்கிறது ஃபோர்டீன் தோணு வந்து சாவடிஸ் ஓகேவா சாவடிஸ் அண்ட் கேட்டல் பவுண்ட்ஸ் சாவடிஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோட ஆஃபீஸர் தான் அவங்களோட ஆஃபீஸை பற்றி சொல்லக்கூடிய தான் சாவடி அப்படிங்கிறது ஓகே அவங்க ஆஃபீஸ் தான் சாவடி ஃபிஃப்டீன் தோணு வந்து டிசீசஸ் ஓகேவா இது கிராமத்தில் வந்து ஒரு சில வியாதிலாம் பரவிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த டிசீசஸ்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிசீசஸ்லாம் வராமல் இருக்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் வந்தவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறதா வந்து அந்த டிசீஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம் டிபார்ட்மெண்ட் நிலச்சீராய்வு அப்படிம்பாங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்லாம் ஒரு ரூல்ஸ் போட்டாங்க எப்படின்னா அஞ்சு பேர் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அப்படின்னா முப்பது ஏக்கர் லேண்டு தான் அவங்க வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வந்து அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாலுமே மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து அறுபது ஏக்கர் மேலே இருக்கக்கூடாது எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில ஆக்ட்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆக்ட் இப்போ எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்வே அட்வான்ஸ் அக்கௌண்டு எயிட்டீன்த் ஒன்று வந்து நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் அதாவது ஒரு சில கிராமத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு பேரிடர் வெள்ளம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏதாவது வந்துட்டு ஓகேவா அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து என்னென்ன ப்ரிவென்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க பேரிடர் மீட்பு குழு அப்படிம்பாங்க அதை பற்றி படிக்கிற அந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டீன்த்
அந்த டா டாக்குமெண்ட் நம்ம பேரில் இருந்தாலுமே பட்டா நம்ம பேரில் இருந்தால் நமக்கு வந்து சொந்தமாக இருக்கும் அப்படிமோ ஸோ அந்த பட்டா வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க பட்டானா என்ன அப்படிங்கிறத அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்த்து உள்ளது டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து ரயத் வாரி செட்டில்மெண்ட் ரயத் வாரினா டேக்ஸு ஓகே அந்த டேக்ஸ் பார்த்தோன்னா கொள்கைகள் அதான் வந்து ரயத் வாரி செட்டில்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி டூலையும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற பேசிக் கான்செப்டை முதல்ல படிச்சுக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் என்னென்ன ஜியோவில் போட்டாங்க என்னென்ன டேட்டில் போட்டாங்க அப்படிங்கிறத படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு சில நம்பர்லாம் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம வந்து அதை எப்படி பாலிட்டியில் நம்ம ஆர்டிக்கல் படிப்போம் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு சில நம்பர்லாம் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த ஃபார்ம் இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ரூல்ஸ் வந்து இந்த விஷயத்தில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டேம்ஸ்லாம் கரெக்டாக படிச்சுக்கிட்டா போதும் இதில் ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஒரு செவன் டு டென் வரைக்கும் பேசிக் தான் கேட்பாங்க அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாம் இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னாலே இந்த கான்செப்ட் மட்டும் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிச்சர் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிஓ அந்த ஆர்டர் நம்பர் அதெல்லாம் படித்தோம் அப்படின்னா அதில் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் நம்ம இனிமேல் டெய்லி வந்து இதோட ஒவ்வொரு செக்ஷனில் என்னென்ன விஷயம் முக்கியமானது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு சில டேம்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் அடுத்தடுத்து பார்த்துட்டே வரும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னாலும் உங்